ಕನ್ನಡ ಸಂಜೀವಿನಿ ಸಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅರ್ಪಿಸುವ ನಿತ್ಯ ಸಂಜೀವಿನಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದಂತಹ ಸ್ವಾಗತ ವೀಕ್ಷಕರ ಶರೀರವನ್ನ ಬಾಧಿಸುವಂತಹ ಸ್ಪಾಂಡಿಲೈಟಿಸ್ ಆರ್ಥರೈಟಿಸ್ ಮತ್ತಿತರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕೋಲ್ಡ್ ಲೇಸರ್ ಥೆರಪಿ ಮೂಲಕ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನ ಪಡಿಬಹುದು ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈ ಕೋಲ್ಡ್ ಲೇಸರ್ ಥೆರಪಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಇದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನ ನೀಡಲಾಗತ್ತೆ ಇವೆಲ್ಲದರ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತಿನ ನಿತ್ಯ ಸಂಜೀವಿನಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಯನ್ನ ಮಾಡಲಾಗತ್ತೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ನಾನು ಭವ್ಯ ಶ್ರೀವತ್ಸ ಕೋಲ್ಡ್ ಲೇಸರ್ ಥೆರಪಿ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇಬ್ಬರು ವೈದ್ಯರಿದ್ದಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹರೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಚೀಫ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಲೇಸರ್ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ನಮಸ್ಕಾರ ಹಾಗೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಡಾಕ್ಟರ್ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸ್ವಾಗತ್ಧರ್ ಚೀಫ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಲೇಸರ್ ಥೆರಪಿಸ್ಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಡಾಕ್ಟರ್ ಈ ಮೊದಲಿಗೆ ಈ ಕೋಲ್ಡ್ ಲೇಸರ್ ಥೆರಪಿ ಅಂತದ್ದು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಿರುವಂತಹ ಒಂದು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಈ ಕೋಲ್ಡ್ ಲೇಸರ್ ಥೆರಪಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಇದು ಒಂದು ಕೋಲ್ಡ್ ಲೇಸರ್ ಥೆರಪಿ ಏನಿದೆ ಇದು ಒಂದು ಮಾಡ್ರನ್ ವರ್ಲ್ಡಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂಜೀವಿನಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ಒಂದು ಮಾಡ್ರನೈಸೇಷನ್ ಒಂದು ಯುಗದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಗಳು ಎಲ್ಲನೂ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೆ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ದೈಹಿಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳನ್ನ ನಡೀತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಒಂದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸರ್ಜರೀಸ್ ಅಂದರೂ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಆಲ್ಫಾ ನೈಫ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿದೆ ಗಾಮ ನೈಫ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಕೆಟ್ರಾಕ್ ಸರ್ಜರಿ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಲೇಸರ್ ಮುಖಾಂತರ ಅದನ್ನ ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಾಗಿದೆ ಅದೇ ಈಗ ಕಾಸ್ಮೆಟಿಕ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಈಗ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಹೇರ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ವಾರ್ಡ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಲೇಸರ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ತೆಗೆಯತಕ್ಕಂಥ ಒಂದಿದೆ ಸೊ ಅದು ಎಲ್ಲ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾನು ನಾವು ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಅದು ಎಲ್ಲಾನು ಕಿಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಎಲ್ಲಾನು ಡೆತ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಎಲ್ಲಾನು ಬರ್ನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆದರೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಯಾಕೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಕೋಲ್ಡ್ ಲೇಸರ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಹೊಸದಾಗಿ ಹುಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದು ಕಳೆದ ಒಂದು ಏಳು ವರ್ಷದಿಂದ ನಾವು ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ ಅದು ನಮ್ಮ ಸಂಜೀವಿನಿ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ ಹದಿನೈದನೇ ಕ್ರಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸುನೀಲ್ ಫ್ಯಾಷನ್ಸ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಮೂನ ಮಾಡಿಲಿ ಕ ಆ ಏಳು ವರ್ಷದಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಬೇಸಿಕ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಕೋಲ್ಡ್ ಲೇಸರ್ ಮುಖಾಂತರ ಯಾವುದೇ ಪೇನ್ ಕಿಲರ್ಸ್ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲದೇ ಯಾವುದೇ ಸರ್ಜರಿ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲದೇ ಯಾವುದೇ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲದೇ ಅವ್ರಿಗೆ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ನೋವುಗಳು ನ್ಯೂರೋಪತಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ವ್ಯಾರಿಕೋಸ್ಮೇನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಲ್ಸರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮೈಗ್ರೇನ್ ಸೈನಸೈಟಿಸ್ ಫ್ರೋಸನ್ ಶೋಲ್ಡರ್ ಇಂಥ ಒಂದು ಮೂಳೆಗಳ ಮತ್ತು ಮಾಂಸಖಂಡಗಳ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ನೋವುಗಳಿಗೂ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮುಖಾಂತರ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಪೇನ್ ಕಿಲ್ಲರ್ಸ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲದೇ ಅವರ ನೋವುಗಳನ್ನ ಶಮನ ಮಾಡಬಹುದು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಲ್ಲ ಒಂದು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಕಾರಣ ಎಷ್ಟೇ ಆ ಒಂದು ಒಂದು ಬಯೋಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಷನ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆ ಲೇಸರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಆ ಲೇಸರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಒಂದು ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸೂರ್ಯನ ಪ್ರಕಾಶಮಾನಕ್ಕೆ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ನೂರ ಮೂವತ್ತು ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್ಸ್ ಹಿಡಿದು ಒಂಬೈನೂರ ಐದು ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್ಸ್ ತನಕ ಮಾತ್ರ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆ ಲೇಸರ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಮೈ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಾಗ ಯಾವುದೇ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಚರ್ಮದಿಂದ ಹಿಡಿದು ನಮ್ಮ ಗಟ್ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಕೆಲಿಟನ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮೂಳೆಗಳು ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಆ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪವರ್ ಎನರ್ಜಿ ಮುಖಾಂತರ ಅದನ್ನ ಗ್ರೇಡ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಹರಿಸ್ತ
ನಾವು ತರ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅದು ತಂದಾಗ ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಪೇನ್ ರಿಲೀವ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದಾದ ನಂತರ ಇನ್ನೊಂದು ಲೈಪೇಸ್ ಪಾತ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆ ಲೈಪೇಸ್ ಪಾತ್ರೆ ಅಂದರೆ ಲಿಪಿಡ್ಸ್ ಲಿಪಿಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೊಬ್ಬಿನ ಅಂಶಗಳು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕೊಬ್ಬಿನ ಅಂಶಗಳು ಸೇರ್ಕೊಂಡಿರ್ತವೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ದಪ್ಪ ಇರೋರಿಗೆಲ್ಲ ಈ ಮಂಡಿ ನೋವು ಸೊಂಟ ನೋವು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೊ ಆ ಮಂಡಿ ನೋವಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಆ ದಪ್ಪ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕೊಬ್ಬಿನ ಅಂಶ ಏನು ಸೇರ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಕೂಡ ಇದು ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೆಟಬಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ಈಗ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೀರ್ನಂಶನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫ್ಯಾಟ್ ನ ಮೆಟಬಲೈಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕಲ್ ಅದು ಒಂದು ನಾರ್ಮಲ್ ಶೇಪ್ ಹಳೆಯ ಒಂದು ಶೇಪ್ ಏನಿತ್ತು ಆ ನಾರ್ಮಲ್ ಶೇಪ್ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಮುಖಾಂತರ ಅವ್ರಿಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಾಧೆಗಳನ್ನ ನೂರಕ್ಕೆ ತೊಂಬತ್ತು ಭಾಗ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ರಿಲೀವ್ ಮಾಡಿ ವಾಪಸ್ ರಿಕರೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಪದೇ ಪದೇ ಅದು ರಿಟರ್ನ್ ಆಗದೆ ಇರೋ ತರ ನಾವು ಮಾಡಬಹುದು ನಮ್ಮ ಲೇಸರ್ಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊತೀನಿ ಒಬ್ರು ಕಾಲರ್ ಇದಾರೆ ಈಗ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಅವರು ಮೈಸೂರಿನಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಏನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಅವರು ಅದೇ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವ್ರಿಗೆ ಒಂದ್ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ ಈ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ರೆ ಏನಾದ್ರು ಬೆನ್ನುವು ಮಂಡಿ ನೋವೆಲ್ಲ ಹೋಗುತ್ತಾ ಅಂತ ಮಾತಾಡಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಅವರೇ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕೋಲ್ಡ್ ಲೇಸರ್ ಥೆರಪಿ ಮುಖಾಂತರ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯವರಿಗೆ ಈವನ್ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ವರ್ಷ ಆಗಿದ್ರೂ ಸಹ ಅವರ ಮಂಡಿ ನೋವು ಮತ್ತು ಸೊಂಟ ನೋವು ಏನೇ ನೋವುಗಳಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ರಿಲೀವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮೇನ್ ನಾವು ಇದುವರೆಗೂ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ತೊಂಬತ್ತು ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷದ ಒಬ್ಬರ ವಯೋವೃದ್ಧರಿಗೆ ನಾವು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಅವರು ಏನು ಮಂಡಿ ನೋವಿಂದ ಬಳಲ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವರು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಅವರ ಕೆಲಸಗಳು ಅವರ ಒಂದು ಬೇಸಿಕ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಏನಿತ್ತು ಅದನ್ನು ವಿತೌಟ್ ಪೇನ್ ಕಿಲ್ಲರ್ಸ್ ಮಾಡೋಷ್ಟು ಶಕ್ತಿನ ನಾವು ತುಂಬಿದ್ದೀವಿ ಈಗ ನೀವು ಮೈಸೂರು ನೀವು ಕರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಅಂಗ ಸಂಸ್ಥೆ ಮೈಸೂರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೋಗಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಅದೇ ನಂತರ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅದೇ ಹೇಳಿದಾಗ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರ್ ಹದಿನೈದನೇ ಕ್ರಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸುನಿಲ್ ಫ್ಯಾಷನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಮೂರನೇ ಮಹಡಿಲಿದೆ ನಂತರ ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬ್ರಾಂಚ್ ಇದೆ ಇದು ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಹಲವಾರು ಕಡೆ ಕ್ಯಾಂಪ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಮತ್ತೆ ನಾಳೆ ಹುಬ್ಳಿಲಿ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಂಪ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಹುಬ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾನಗರದಲ್ಲಿ ಸುಶ್ರುತ ಮಲ್ಟಿ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಂತ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮೆಡಿಕಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂ ಎಂ ಹಿರೇಮಠ್ ಅವರು ಖುದ್ದಾಗಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನ ಅದರ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಅದಾದ ನಂತರ ಇಪ್ಪತ್ತರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ನಾವು ಗುಲ್ಬರ್ಗಾಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಗುಲ್ಬರ್ಗದಲ್ಲಿ ಐವಾನ್ ಶಾಹಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಏಷ್ಯನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಂತ ಏಷ್ಯನ್ ಮಾಲ್ ಪಕ್ಕ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಂಡ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರೋ ಜನ ಅದನ್ನ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ನಾವು ಶಿವಮೊಗ್ಗಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ದುರ್ಗಿಗುಡಿ ಏರದಲ್ಲಿ ಜುವೆಲ್ ರಾಕ್ ಅಂತ ಹೋಟೆಲ್ ಅದ್ರ ಆಪೋಸಿಟ್ಟು ಸೊ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಮತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸ್ವಾಗತ್ ಅವರು ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅದಾದ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಮೂರು ದಿನ ನಾನು ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀನಿ ಸೊ ಅದರ ಪೂರ್ತಿ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದ ಈಗ ರಾಜೇಶ್ ಅವರು ರಾಮನಗರದಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ಹೇಳಿ ಏನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ರಾಜೇಶ್ ಮೇಡಮ್ ನಮ್ಗೆ ಸರ್ವಿಕಲ್ ಸ್ಪಂಡಲಿಸಿಸ್ ಆಗಿದೆ ಉದ್ಗೆ ನೋದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಂತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಇಲ್ಲಾದ್ರೂ
ಓಕೆ ಈಗ ಮತ್ತೊಬ್ರು ಕಾಲರ್ ರೆಡಿ ಇದಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಈಗ ಸಂಗೀತಾ ಅವರು ಕಾರವಾರದಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮೇಡಮ್ ಹೇಳಿ ಏನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ನಂದು ಕೈ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೈಕ್ ಹೊಡೆಯುವುದಾಗಿ ನೋವು ಆಗಿತ್ತು ಹಾ ಹಾ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅವರೇ ಮಾತಾಡಿ ಹಾ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ ಅದು ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಏನು ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಲ್ಲ ನೋಡಿ ಆದ್ರೆ ನೋವು ತುಂಬಾ ಇದೆ ಕಡಿಮೆನೇ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅವರು ಫುಲ್ ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಾರೆ ಓಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೈಯಲ್ಲ ಯಾವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾ ರಿಸ್ಟ್ ಆ ಎಲ್ಬೋನ ಶೋಲ್ಡರ್ ಆ ಶೋಲ್ಡರ್ ಅಲ್ಲ ಅದು ಬೆರಳ ಗಂಟ ಹತ್ರ ಬೆರಳ ಗಂಟ ಹತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ರಿಸ್ಟ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು ಓಕೆ ಸೊ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವಾಗ ನೀವು ಬಿದ್ದು ಪೆಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಲ್ಲ ಆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕಾರ್ಪೊಲ್ಟನಲ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ ಕಾರ್ಪೊಲ್ಟನ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಭಾಗದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಫೇಶಿಯಾ ಇರುತ್ತೆ ಫ್ಲೆಕ್ಸರ್ ಎಟೆನಾಕಿಲಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆ ಫ್ಲೆಕ್ಸರ್ ಎಟೆನಾಕಿಲಮ್ ಮೇಲೆ ಯಾವಾಗ ಪ್ರೆಷರ್ ಬೀಳುತ್ತೋ ಆವಾಗಿಂದ ಆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೋವು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳುತ್ತೆ ದೋ ಇದು ಒಂದು ಮೂಗೇಟ್ ತರ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಅದು ಫೀಲ್ ಆಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಒಂದು ಹದಿನೈದು ಸಲ ಕಡಿಮೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ನರಕ್ಕೆ ಒತ್ತಡ ಬಿದ್ದಿದ್ರೆ ಅದು ಹಾಗೆ ಪರ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಲೇಸರ್ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಒಂದು ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ಮಣಿಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ನೋವೇನಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ರಿಲೀವ್ ಮಾಡಬಹುದು ಸೊ ಕಾರವಾರ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಹುಬ್ಳಿ ಹತ್ರ ಆಗುತ್ತೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ನಾಳೆ ಹುಬ್ಳಿಲಿ ಇದೆ ಅದಾದ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ನಾವು ನಾಲ್ಕನೇ ತಾರೀಕಿಂದ ಎಂಟನೇ ತಾರೀಕು ತನಕ ಹುಬ್ಳಿಗೆ ಬರ್ತೀವಿ ಸೊ ಆವಾಗ ನೀವು ಅದರ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಸೊ ಒಂದ್ಸಲ ತೋರಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡಿ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದ ಇನ್ನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಈ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರೋಗ ಅಂದರೆ ಎಂಬತ್ತು ಬಗೆಯ ರೋಗಗಳಿಗೆ ಕೋಲ್ಡ್ ಲೇಸರ್ ಥೆರಪಿಯನ್ನು ನೀಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಯಾವೆಲ್ಲ ರೋಗಗಳಿಗೆ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಯಾಕೆಂದರೆ ಎಲ್ಲರ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದು ಎಲ್ಲದೂ ಕೊಡಬಹುದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಇದೆ ಬಟ್ ಕೆಲವು ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಆಗಿ ಈ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ಲೇಸರ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಇದೆ ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಈ ಕ್ಷಯ ರೋಗ ಅಂದರೆ ಟ್ಯೂಬರ್ ಕ್ಯುಲೋಸಿಸ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆ ತೊಂದರೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಲೇಸರ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಇದೆ ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಈ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಅಂದರೆ ಈ ಲಕ್ವ ಹೊಡೆದಿರತಕ್ಕಂಥ ಪೇಷೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಹೈಯರ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಬ್ರೈನಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟಿ ಏನಾದ್ರು ತೊಂದರೆಗಳಾದರೆ ಬ್ರೈನಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಈ ಸೆರೆಬ್ರಲ್ ಅಟ್ರೋಫಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಶ್ರಿಂಕ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಪಾರ್ಕಿನ್ಸೋನಿಸಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆ ಕಂಡೀಷನ್ಗೆ ಲೇಸರ್ಸ್ ಇಂದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ಗೆ ಲೇಸರ್ಸ್ ಇಂದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದೇ ಗುಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯಾರಿ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಜಿ ಬಿ ಎಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಲೇಸರ್ಸ್ ಇಂದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಎನಿ ಮಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಸ್ಟ್ರೋಫಿ ಆಂಟೀರಿಯರ್ ಹಾನ್ಸಲ್ ಡಿಸೀಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಆ ರೀತಿಯ ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಬ್ರೈನ್ ಮತ್ತು ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡಲ್ಲಿ ಚೇಂಜಸ್ ಉಂಟಾಗಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಇಂದ ಉಂಟಾಗಿ ರಕ್ತ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟೋದ್ರಿಂದ ಉಂಟಾಗೋ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳು ಮಾತ್ರ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ನು ತಲೆ ಕೂದಲು ಉದುರಂದ ಹಿಡಿದು ಕಾಲಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಗ್ಯಾಂಗ್ರಿನ್ ತನಕ ನಾವು ಲೇಸರ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ರಿಲೀವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆದರೆ ಕೆಲವು ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕಿಡ್ನಿ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಕಿಡ್ನಿ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ಗೆ ಲೇಸರ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಇದೆ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಕೋಲ್ಡ್ ಲೇಸಸ್ ಇಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೈಯರ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ಕೋಲ್ಡ್ ಲೇಸರ್ ಮುಖಾಂತರ ಮಾಡಿ ಅದು
ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಫಿಕೇಷನ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಮೂಳೆಗಳು ಗಟ್ಟಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ವೈಟಮಿನ್ ಡಿ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಅವೆಲ್ಲ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಮಾಂಸ ಖಂಡಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲವು ಎಕ್ಸಸೈಸ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ಅದರಿಂದ ಮಾಂಸ ಖಂಡಗಳು ಶಕ್ತಿ ಆಗ್ತವೆ ಮತ್ತು ಕೆಲವನ್ನು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೆಲವು ಡೋಂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಈಗ ಮಂಡಿ ಸೊಂಟ ಅಥವಾ ಪಾದಗಳ ನೋವಿರೋರು ಚಕ್ಕಂಬಕ್ಲೆ ಹಾಕಿ ಕೂತ್ಕೋಬೇಡಿ ಮತ್ತು ಇಂಡಿಯನ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಕಮೋಟ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಕಾಲ ಮೇಲೆ ಕಾಲು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೋಬೇಡಿ ಸಿಂಗಲ್ ಒಂದು ಕಾಲ ಮೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ನಿಂತು ಆ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಪ್ರೆಷರ್ಸ್ನ ಕೊಡಬೇಡಿ ಮತ್ತು ಭಾರ ಎತ್ತಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಂಡಿನ ಮಡಚಿ ಭಾರ ಎತ್ತಿ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮುಂದೆ ಬಗ್ಗಬೇಡಿ ಈ ರೀತಿ ಕೆಲವು ಡೋಂಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಎರ್ಗನಾಮಿಕ್ ಮೆಷರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅವ್ರು ಅದನ್ನು ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಬಂದರೆ ಈ ನೋವುಗಳು ಎಂಥದ್ದೇ ಎಷ್ಟೇ ವರ್ಷದ ಹಳೇದಿರಲಿ ಅದನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ನಾವು ರಿಲೀವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆ ಮುಖಾಂತರ ಅವರ ಒಂದು ಏನು ವರ್ಷಾನುಗಟ್ಟಲೆ ಬಾಧೆಗಳನ್ನ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಸರಿ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ಬೋದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಾಲರ್ ರೆಡಿ ಇದಾರೆ ಈಗ ಮರಿಯಪ್ಪನ್ ಅವರು ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಮೇಡಮ್ ಹೇಳಿ ಏನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಮರಿಯಪ್ಪ ನಮ್ಗೆ ಈ ಕುತ್ಕೆ ಈ ಕುತ್ಕೆ ಎಡಗಡೆ ಸೈಡ್ ಎಡಗಡೆ ಸೈಡ್ ಕುತ್ಕೆಯಿಂದ ನೋವು ಬರುತ್ತೆ ಬಂದಾಗ ಆಮೇಲೆ ಎಡಗಡೆ ಭುಜದ್ ಭುಜದ್ ಭಾಗ ನೋವು ಬರುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ ಈ ನೋವು ನಮ್ಗೆ ನೋವು ಇವಾಗ ಒಂದು ಒಂದು ವಾರದಿಂದ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಈ ತರ ನೋವು ಮೇ ಬಿ ಏನು ಎಕ್ಸ್ರೆ ಅಥವಾ ಏನು ಮಾರಿದೀರಾ ರಕ್ತ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ ಓಕೆ ಆಮೇಲೆ ಬಿ ಪಿ ಶುಗರ್ ಇದೆ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಓಕೆ ಅದರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ತರ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಮ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಆದ್ರೆ ಆ ನೋವು ಬಂದಾಗ ನಮ್ಗೆ ತಡ್ಕೊಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಎಡಗಡೆ ಬಂದು ತೋಳು ಕೈ ಕೂಡ ಎತ್ತಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ನಾವು ಈ ತರ ತೊಂದರೆ ಮೇ ಬಿ ಇದು ಸರ್ವೈಗಲ್ ಸ್ಪೆಂಡಿಲಿಟಿಸ್ ಇರಬಹುದು ನೀವು ಒಂದು ವಾರದಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದರಿಂದ ಇದು ಮೇ ಬಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಒಂದೊಂದ್ಸಲಿ ಸರ್ವೈಕಲ್ ಸ್ಪೆಂಡಿಲಿಟಿಸ್ ದಿಂದನೂ ಭುಜದಲ್ಲಿ ನೋವು ಬರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಕೈ ಜುಮ್ ಜುಮ್ ಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ನರಗಳು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಸಲ ನೀವು ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅದೇ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಕ್ರಾಸ್ ಅದು ಸುನೀಲ್ ಸ್ಪೆಷನ್ಸ್ ಅಂಗಡಿ ಇದೆ ಅದು ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಇದು ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ ಇದೆ ಅದು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನೀವು ಬನ್ನಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಸೋಮವಾರದಿಂದ ಶನಿವಾರ ಹತ್ತು ಗಂಟೆಯಿಂದ ಆರು ಗಂಟೆ ತನಕ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಿಗ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಭಾನುವಾರ ಅರ್ಧ ದಿನ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು ಎಂಟೂವರೆಯಿಂದ ಎರಡು ಗಂಟೆ ತನಕ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಿಗ್ತಾರೆ ನೀವು ಎಲ್ಲ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳು ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅದು ಒಂದು ಸಲ ರಿಪೋರ್ಟ್ ತೊಗೊಂಬನ್ನಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಾನಲ್ಲಿ ಇದು ವಾಸಿ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಒಂದು ಸಲ ಬನ್ನಿ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದ ಇನ್ನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಈ ರೀತಿ ಭುಜದ ನೋವು ಮಂಡಿ ನೋವು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ರೆ ಮೊದಲು ಯಾವ ರೀತಿಯ ಟೆಸ್ಟ್ ಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಯಾವ ರೀತಿಯ ನೀವು ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸ್ತೀರಾ ಹೇಗೆ ಕಂಡಿಡಿತೀರ ಅವ್ರಿಗೆ ಇದೇ ತರ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲೇ ನೋವು ಇದೆ ಅಂತ ಈ ತರ ತೊಂದರೆಗಳು ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ರೇ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ರೇ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಗಳು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಒಂದೊಂದ್ಸಲಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ದಿಂದನು ಅಥವಾ ರಕ್ತ ಬಲಗರೆ ಇನ್ಫ್ಲಮೇಷನ್ ಎ ಸರ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೋವು ಬರುತ್ತೆ ಊತ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ರಕ್ತ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಈ ತರ ತೊಂದರೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ರೇ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಮ್ ಆರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ರೂಟ್ ಕಾಸ್ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಇದೆ ಈ ನರ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿದೆ ಆಮೇಲೆ ಅದು ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಮೇಲೆ ನಾನು ಲೇಸರ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಒಂದೊಂದು ಸಲ ತುಂಬ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ
ಅದನ್ನು ನಾವು ಮಾತ್ರೆಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಳ್ತೀವೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಾಧೆಗಳು ನೂರಕ್ಕೆ ಎಂಬತ್ತು ಭಾಗ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತವೆ ಈಗ ಒಂದು ಡಯಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆ ಡಯಟ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ಶುಗರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗದಿರೋ ಥರ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗದಿರೋ ಥರ ನಾವು ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಅವರ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ನ ಅವರು ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋದರೆ ಈ ಹೈಪರ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಅಥವಾ ಬಿ ಪಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗದೇ ಇರೋದು ನೋಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಈ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಆಗೋದನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗೋದನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಅವೇರ್ನೆಸ್ನ ನಾವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಸೊ ಜನಕ್ಕೆ ಏನಂತಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ತೊಂದರೆ ಇದೆ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಅದು ಕ್ಯೂರ್ ಆಗಿಬಿಡಬೇಕು ಆ್ಯಂಡ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟಾಗಿ ಆಗಬೇಕು ಈ ವರ್ಷಾನುಗಟ್ಟಲೆ ಮಾತ್ರೆಗಳು ತೊಗೊಂಡಿರೋದನ್ನು ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಯಾವಾಗ ಅವ್ರು ನನಗೆ ಈಗ ಆಗಿಬಿಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಖಂಡಿತ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಇಟ್ ಆಸ್ ಟೇಕನ್ ಮೆನಿ ಇಯರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ವರ್ಷಾನುಗಟ್ಟಲೆಯಿಂದ ತೊಂದರೆ ಆಗಿದೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಫ್ಯೂ ಮಂತ್ಸ್ ಅಥವಾ ಫ್ಯೂ ಡೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ರಿಲೀಫ್ ನ ನಾವು ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಕೊಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಒಬ್ರು ಕಾಲರ್ ರೆಡಿ ಇದ್ದಾರೆ ಈಗ ಇಮ್ರಾನ್ ಖಾನ್ ಅನ್ನೋರು ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಹೇಳಿ ಏನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಏನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಇಮ್ರಾನ್ ಅವರೇ ಮೇಡಮ್ ಬೆನ್ನು ನೋವು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಮೇಡಮ್ ಕತ್ತು ನೋವು ಬೆನ್ನು ನೋವು ಎರಡು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಮೇಡಮ್ ಸರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದಾರೆ ಮಾತಾಡಿ ಯಾವಾಗಿಂದ ಇದೆ ಈ ತರ ಇಮ್ರಾನ್ ಸರ್ ಸರ್ ಇದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸಿಕ್ಸ್ ಮಂತ್ ಇಂದ ಇದೆ ಸರ್ ಇದು ನಾನು ಮಾತ್ರೆ ತಿಂತ ಇದೀನಿ ಪ್ಲಸ್ ಏನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಟೈಮ್ ತೋರಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಬ್ಲಡ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದೆ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡಿಸಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಕತ್ತ ತರ ತುಂಬಾ ನೋವು ಸರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕತ್ತು ತಿರ್ಸಕ್ ಆಗಲ್ಲ ನದಗಳೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ನೋವು ಆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ನೆಸ್ ಇಂದ ಫುಲ್ ಬೆನ್ನೆಲ್ಲ ನೋವು ಒಂದೊಂದ್ ಟೈಮ್ ತಲೆನೋವು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ತಗೋದವಾಗ ಏನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಸರ್ ಮೈನ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಆಕ್ಯುಪೇಶನಲ್ ಹಝಾರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಏನ್ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅದರಿಂದ ಉಂಟಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಕುತ್ತಿಗೆ ನೋವು ಮತ್ತೆ ಸೊಂಟ ನೋವು ಬಂದಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಮದ್ಯದ ಬೆನ್ನು ನೋವು ಕೂಡ ಬಂದಿರಬಹುದು ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ನಿಮ್ಮ ಜಾಬ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಆದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ವಾಕಿಂಗ್ ಇರಬೇಕು ಒಂದು ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಟ್ರೆಚಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಇರಬೇಕು ಆ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ನ ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಯಾವಾಗ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿರೋ ಅದರ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಏಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಗೆ ಅದರ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ನ ತಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಆ ಮೂಳೆಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಮಾಂಸಖಂಡಗಳಿಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿರಲ್ಲ ಸೊ ಆವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ತರ ನೋವುಗಳು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತವೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಈಗಲೂ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸೊಂಟ ನೋವು ಕುತ್ತಿಗೆ ನೋವು ಮೂವತ್ತೈದು ವರ್ಷ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಂಡಿ ನೋವುಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಕಾರಣ ಇಷ್ಟೇನೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಲೆವೆಲ್ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಓಡಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಜಾಸ್ತಿ ಒಂದು ಕ್ಲೋಸ್ ಚೇಂಬರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂಡ್ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಒಂದು ಯೋಗ ಅಥವಾ ಒಂದು ಎಕ್ಸಸೈಸಸ್ ಒಂದು ವಾಕ್ ಅಂತ ಏನು ಇರಬೇಕಿತ್ತು ಅದೆಲ್ಲ ಕಟ್ ಡೌನ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಸೆಡೆಂಟ್ರಿ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸಸೈಸಸ್ ಇರಲ್ಲ ಒಂದು ಆರಾಮ ಜೀವನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಜಿಮ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಥವಾ ಒಂದು ಕಸರತ್ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಆ ಮೂಳೆಗಳು ಯಾವಾಗ ಪಂಪ್ ಆಗ್ತವೆ ಬ್ಲಡ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಯಾವಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗ